my son. He was always different than everybody else. He didn't know how to train. He didn't know the science behind training, behind nutrition, what to eat, what ex which exercise to do. He kept going. He made great results in a short period of time. In just a couple of months, he gained muscle and lost fat. Everyone will tell you that's impossible. It can be done. He did it, motherfucker. At the beginning, everyone was supporting him. His family, his friends, they were all saying, keep it up, but that's life. As long as they are better than you, they are gonna tell you, you're great. But after he surpassed them, after he got better, they were all saying, you should stop. You're retarded. The same for you. But that's how it goes. He reminds me of me. Because he never stopped. First time I saw him, I said to myself, this motherfucker ain't gonna stop. And that's how it went. He never asked me for anything. He didn't know how to train. He didn't know how to work out. He was doing everything wrong. He couldn't even bench 100 pounds. He never asked me for anything. I taught him a lot. I saw passion. I saw creativity. I saw pain. And if you know me, I ain't gonna give you shit if you are not willing to give it yourself. I am gonna assist you, but I'm not gonna do it for you. He wanted to do this. He focused himself into training, into improving. Into improving, and that's how he got here. I mean, you don't have to know everything about everything, you just have to focus on whatever you want to do, whatever you're good in. Keep improving, keep improving, getting better and eventually you might get there, you might be someone, you know, that's it. Pozdrav ljudi! Ja sam Ken, a vi pratite našu emisiju. Počerk sam se bavio u breakdance, dobro mi je išlo. A onda smo se raspali kao grupa i svako je na svoje strane išlo. A onda sam počeo da se bavim monociklom. To vam je biciklo na jednom kotaču. Kroz vreme sam razmišljao da počnem se baviti s teretanom. Ali moji... Uslovi su bili više od toga. Nisam znao kako, na koji način, nisam znao vježbe, nisam znao isranu, ništa ja nisam znao. Došao sam prvi put teretanu, obuljio sam, vidio sam ljudi koji su jako uspješniji od mene. Uvijek sam razmišljao, svako jutro kada se budim o tegovima, o israni, o boljim načinu življenja, zdravije, bolje odluke donositi. Želio sam to. Tražio sam informacije, išao sam na druge stvari koje su me motisale. Sve sam radio samo da bi došao do tog cilja. Bio sam jako nejak. Toliko nejak da nisam mogao čak nijednog zgiba. Toliko nejak da mi šići tada nisu postojali na meni. Sve dok si 
dobar, dobro je. Čim ojačavaš u bilo čemu, da budeš programer, da budeš gamer, nebitno. Najbolji fitness instruktor, bolju ne ponosi. Ako si dobar u timskom radu, vjerovatno imaš prijatelje u onome što želiš da budeš. Kafana ti neće pomoći da ti dođeš do cilja, ali će te naučiti kako da ne dođeš do cilja. Mnogo puta sam padao i bilo je stvarno stvari koje ne bi nikom ne poželio. Uvijek me vraćale na dno, uvijek me vraćale na dno. Ali sam uvijek dolazio. Proti tebe su svi, ne želi je da budeš jak, ne želi je da budeš... Želi ti vidjeti uvijek slabo. Jer oni žele da ti živiš nasmijan, lažni osmi. Sve sam išao step po step. Neki ljudi su koji su me vidjeli tada, i sljedeće godine ono začudilo se kako sam toliko napredo otkup to, kako šta uzmaš nemoguće da ti ne uzmaš nešto normalno da uzmam, živim od vode i hrani baš kao ti, samo što ja daje sve od sebe e u tome je razlika zašto mnogi ne mogu uspjeti jer nisu dali sve od sebe prijatelji sam uvijek gledao da budu poput mene ono, da imaju čak i bolji i veći cilj jer su me motivisali, gurali su me ja nisam ja koliko ću da budim ja. Ja nisam najjači u ovom. Postoji ljudi koji su puno bolji od mene i jači. Ali ono što je najvažnije od svega toga jeste to da ću ja opet rast u svakom smislu. Mene ne može osoba naučiti. Neće mu ako ona ništa ne zna. Što ću ja s tobom tu ako ti meni ne možeš pružiti neku pomoć u smislu da ja napredim. Treba te gledati kako da stvorite nešto što niko do sada nije. Da prodate nešto što do sada nije viđeno. Da nešto kreirate, da budete u nekom vortexu. Trebate biti isto tako zahvalni. Ja da sam u početku bio osoba koja je gledala treba mi ovo, treba mi ono. Sam tražio neko savršenstvo, vjerovatno ne bi bio ovdje. Bio bi dalje možda neko kafani koji bi slušao stvari koje koji ne želim čuti. Svaka osoba na svijetu ima svoju ambiciju. Svi mi imamo nešto što nas gura naprijed. A stvari to mi je što slušate rodnik, prijatelji. Slušate stvari koje vas želi promijeniti. Vraćaj one stvari koje volim. I bit će teški trenutak, a još ovo je tek sami početak. Toliko od mene. Hvala.